మహాలెల్లుయా దేవునికి స్తోత్రం మరొక ప్రశస్తమైన సమయంలో మన దేవుని మాటలు ధ్యానించటానికి సోషల్ మీడియా ద్వారా దేవుడు ఇచ్చిన అవకాశాలు పెట్టడానికి స్థుతిస్తూ మరి మీరు రండి మన అందరం కలిసి పరిశుద్ధ లేఖనాలను పరిశీలిద్దాం ప్రభు సన్నిధిని అనుభవిద్దాం కావాలి వచ్చండి ఒక చిన్న ప్రార్థన పరిశుద్ధుడా మరొకసారి మరొకసారి నీ సన్నిధిలో అనుదినము ఈ రీతిగా కనిపెట్టి భాగ్యమిచ్చాము మమ్మల్ని బలపరచుము మా వైపు తిరిగి మా ప్రార్థన ఆలకించుము క్రీస్తునామంలో వచ్చినాము తండ్రి మెయిన్ మేల్కున్నారా లేదా అండి గుడ్ మార్నింగ్ లేవండి గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ యాజ్ వెల్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వాట్ ఎవర్ ద టైమ్ మే బీ This is the right time to meditate the word of God. Prathi rozu manu devuni sannidhiliki vellinappudu mana baadalu mana shramalu mana samasyalu avanni talanchukon 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 edo manaku ayipothunnattuga mana mokkalame lokamlo baadha padutunnattuga ade baadha tho ade baaranto prabhu derikelli yed cheechi prarthisha vallu unnaru ento pachchatapam tho edustunnaru kona gani swiya paritapam ani manaki enna samasyalu undochi lokame samasyala valayam okati tarvata okati edo oka poratam undaka tappadu kani nee samasya enta peddado anni chuchukotam kante nee prabhu enta goppavadu nu telusukunna roju నీ సమస్యలు చేయమల్లా కనపడతాయండి చూసారా కాబట్టి ప్రభు వైపు చూడటం వేగు చూడటానికి యహోషువా మా మోసే పంపించినప్పుడు యహోషువా కాలేబులు అవతల శత్రువును చూడలేదు వారి దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో చూశారు కాబట్టి మా ఎందున్న బలము చాలు మనం వారిని జయించవచ్చు అన్నారు ఆ మిగిలిన వారు వాళ్ళని చూశారు అబ్బో ఎంత ఎత్తరిగి ఉన్నారు వీళ్ళు ఎంత కండలు తిరిగి ఉన్నారు అని వాళ్ళు చాలా బలవంతులు నిఫీలీలు అని రాక్షసుల్లాగా ఉన్నారు మేము వాళ్ళ దృష్టికి మిడతల్లాగా కనపడ్డాము అని వాళ్ళ దృష్టికి ఎలా కనపడ్డారు ఎనక ఎలా తెలుసు చెప్పండి మీరు అనుకుంటామే అలాగే మన జీ మన జీవితంలో చాలాసార్లు మనం భయపడిపోవడానికి కృంగిపోవడానికి ఓడిపోవడానికి కారణం శత్రువును చూసి భయపడుతున్నామే కానీ శత్రువులను జయించగలిగిన ప్రభు వైపు చూడటం లేదు కీర్తన ఎనభై ఆరు పదిహేను వచ్చిన చదువుతున్నాను వినండి ప్రభువా నీవు దయాదాక్షిణ్య మగల దేవుడు దీర్ఘశాంతుడవు కృపా సత్యములతో నిండిన వాడు ఎత్తిందే ఈ భక్తుడు దేవుడిని పొగడుతున్నాడు ఎత్తింది నా బాధ చూడు నా శ్రమ చూడు నా కష్టం చూడు నా శత్రువుడు ఎంత పెద్దోళ్ళు చూడు అని అంటం లేదు నీవు ప్రభు దయాదాక్షిణ్యాలు కలిగిన దేవుడవు దీర్ఘశాంతుడవు కృపా సత్యములతో నిండిన వాడవో నా తట్టు తిరిగి నన్ను కరుణించు ఇంత గొప్ప దేవ నా వైపు చూడు నా తట్టు చూడు నా బాధ చూడు నా స్థితి చూడు ఇదండి మనం నేర్చుకోవాలి ఉదయం లేచిన వెంటనే దేవుడిని పొగడటం నేర్చుకోండి మన మనుషులను అయితే లేనిపోని మాటలతో పొగడాలి కానీ మన గొప్ప దేవుడిని పొగడటానికి మనం ఎన్ని పదజాలాలు వాడినా ఎన్ని రీతులుగా పొగిడినా ఆయన గొప్పతనాన్ని చెప్పి ముగించలేదు ఆయన గంభీరత్వాన్ని ఆయన అనంతత్వ అనంతమైన స్వరూపాన్ని ఆయన దయను ఆయన కృపను ఆయన ప్రేమను మనం వర్ణించలేము అండి వివరించలేము అందుకే పొద్దున లేచిన వెంటనే రాజాది రాజు ప్రభువులకు ప్రభు సర్వాధికారి నాయసయ్య స్వస్థపరచువాడు క్షమించువాడు ఆదరించువాడు స్వీకరించువాడు నన్ను ఆశీర్వదించేవాడు అన్న పాజిటివ్ వర్డ్స్ తోటి ప్రభువును స్థుతిస్తూ మేల్కొనండి ఇంకా ఏ బాధలు ఎదురైనా ఏ బాధలు మీకు గుర్తొచ్చినా వాటన్నిటిని సునాయాసనంగా మీరు జయిస్తారు గొప్పదేవ నా వైపు చూడు నా తట్టు తిరిగి నన్ను కరుణించు 
ప్రభు మన తట్టు తిరగాలని మనం అంటున్నాం కానీ ఆయన ఎప్పుడు ఆయన కన్నులు మన మీదే ఉన్నాయండి పిచ్చక మీదే ఆయన దృష్టి ఉన్నప్పుడు ఆయన ఆకారంలో ఆయన రూపంలో చేయబడిన మన మీద ఆయన దృష్టి ఉంచి నీ మీద దృష్టి ఉంచి నీకు ఆలోచన చెప్పేదనన్న ప్రభు మనల్ని ఎందుకు మరుస్తాడు తల్లి అయిన మరచిన మరచిన కానీ నిన్ను మరవను చూడుకున్న అరచేతుల్లో చెప్పుకున్న నేను ఎదురుగుండా ఉన్నాం మనం ఆయనకి మనమే ఆయన వైపు చూడటం లేదు అందుకే ఉదయం లేచి వెంటనే మీరు లోకాన్ని చూడకండి మీ బాధలు చూసుకోకండి లోకంలో ఉన్న వాటి కోసం తాపత్రయ పడకండి ఆ సెల్ ఫోన్ పట్టుకొని గెలక్కండి దేవుని వైపు చూచి దేవా నన్ను చూడయ్యా అని ఒక చిన్న మొర పెడతాం నేర్చుకోండి నా తట్టు తిరిగి నన్ను కరుణించము నీ సేవకునికి బలము అనుగ్రహింపము even before the breakfast we need the strength of salvation mana udai kalapu aaharamu bujinchataku bujinchakapothe aa roju anta neersanga untundi balahinanga untundi alage aadhyatmikanga lechana ventane aadhyatmika balamu manam prabhu daggara nunchi pondakapothe aa roju lo manam chenadanta vipalam aipo చేసేవన్నీ కూడా విసుగు పుట్టిస్తాయి బాధ కలుగుతాయి ఆగిపోతాయి అందుకే అంటున్నాడు ఈ భక్తుడు నీ బలము నాకు దయచేయి ఏంటండి దేవుని వాక్యమే మన బలం విశ్వాసమే మన బలం యేసు నామమే మన ధ్వజం ఉదయమునే దేవుని అందు బలపడినట్లుగా ప్రార్థించటం బైబిల్ పఠించటం వాక్యాల ద్వారా ఆదరించబడటం ఎంతో అవసరం ప్రభా నీవు నన్ను బలపరచము నీ సేవకు రాలి కుమారుని రక్షింపము దావీదు తల్లి ఒక ప్రార్థనా పర్వాలు అన్నది ఎక్కడ రాయబడలేదండి కానీ ఇక్కడ దావీద్ అంటున్నాడు నీ సేవకు రాలి కుమారుని రక్షించు మహాతల్లి ఎవరో కానీ మనకు తెలియదు పేరు కూడా రాయలేదు బైబిల్లో కానీ దావీదు తల్లి ఆమె ప్రార్థన ఆమె విశ్వాసమే దావీదును చిన్నప్పటి నుంచి దేవుణ్ణి ప్రేమించినట్లుగా దేవుణ్ణి స్థుతించినట్లుగా దేవుని ఆశీర్వాదాలతో వర్ధిల్లినట్లుగా చేసింది అనడానికి దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ తల్లిదండ్రులైన మీరు మీ పిల్లల కొరకు ఏదేదో సంపాదించి పెట్టాలని ఆశిస్తున్నారు మంచి మంచి చదువులు చదివించాలని తాపత్రయ పడుతున్నారు కానీ మీ పిల్లలను ప్రార్థనతో పెంచగలిగితే దేవుని వైపు వారి దృష్టి మళ్లించగలిగితే వారు చిన్నప్పటి నుంచి విశ్వాసంతో వారి అవసరతలు కొరతల కొరకు ప్రభుని అడగడటం అడగటం నేర్చుకునగలిగితే వారు పెద్దవారైనప్పుడు గొప్పవారు అవుతారు దవిద అంటున్నాడు నీ సేవకు నీకి బలము దయచేయి నీ సేవకు రాలి కుమారుని రక్షించు పల్లుల ప్రార్థన బిడ్డల మీద ఎంత ప్రభావం చూపిస్తుందో తెలుసండి అందుకే రేయి మొదటి జామున లేచి నీ పసి పిల్లల ప్రాణం కొరకు ప్రార్థించు అని బైబిల్ చెప్తుంది ఎంతోమంది గొప్ప గొప్ప మిషనరీలు దైవజనులు దేశాలకే దీవెనకరంగా మారారంటే వారి దానికి మూలం వారి తల్లులు మోనిక అనే తల్లి చేసిన ప్రార్థన వల్ల అగస్టిన్ పరిశుద్ధుడైన అగస్టిన్గా మారాడు పరమ దుర్మార్గుడిగా జీవించిన వాడు హడ్సన్ టైలర్ యొక్క తల్లి ప్రార్థన వల్ల అతను రక్షించబడి చైనాకి మిషనరీగా వెళ్ళి చైనా ఇన్లాండ్ మిషన్ స్థాపించారు జాన్ వెస్లీ తల్లి సుసన్న వెస్లీ ప్రార్థన వల్ల తన కుమారులలో జాన్ వెస్లీ చార్లెస్ వెస్లీ అనే ఇరువురు ముఖ్యంగా గొప్ప ఉద్యోగకర్తలు సంగీతకారులు అయ్యారు డిఎల్ మూడి అనే భక్తుడు నా తల్లి వంటి తల్లి లోకంలో అందరికి ఉంటే లోకంలో చెరసాలలు పోలీస్ స్టేషన్లు కోర్టులు అవసరం లేదు అంత నీతి న్యాయాలతో నా తల్లి నన్ను పెంచిందని సాక్ష్యం ఇవ్వగలిగారు గలిగాడు ప్రార్థించండి మీ బిడ్డల కొరకు ప్రార్థించండి మీ కొరకు మీరు ప్రార్థించుకోండి దేవా ఉదయకాలమే నీ సేవకుని బలపరచు నీ సేవకు రాలి కుమారుని రక్షించు కీడులో పడకుండా పాపములో పడకుండా సతాను వలలో చిక్కుకొనకుండా కాపాడు అని ప్రార్థిస్తున్నాడు పదిహేడు వచ్చిన కూడా చదువుతున్నాను అండి యహోవా నీవు సహాయకుడు అయి నన్ను ఆదరించుచున్నావు యు ఆర్ మై హెల్ప్ 
నీవే నా సహాయకుడవు నన్ను ఆదరించేవాడిని ఎప్పుడు కూడా సహాయకులు వెనకున్నట్టుగా కనపడతారు కానండి సహాయకులు లేకపోతే మనమేమి సాధించలేము కానీ మనుషుల సహాయం వ్యర్థం మనుషులు మనకు సహాయం చేస్తామని వచ్చి వెన్నుపోట పడిచేవారిగానే ఉంటారేమో కానీ దేవుడే మన సహాయకుడిగా ఉంటే దేవుడే మనకు దిక్కుగా ఉంటే దేవుడే మనల్ని ఆదరించేవాడిగా ఉంటే దేవుడే మనకు కోటగా కొండగా ఉంటే ప్రభు మనతో ఉంటే ఏ అపాయము మనకు రాకుండా ఈ కీడులో మనం పడకుండా కాపాడుతాం ప్రతి ఉదయం ఈ చిన్న ప్రార్థనతో మీరు దినచర్య ప్రారంభించండి ఈ దినంలో వచ్చే ప్రతి శోధన ఎదిరించగలుగుతారు ప్రతి పోరాటాన్ని చేయించగలుగుతారు ప్రభా ఈ రోజంతా నాకు సహాయం చేయ్యా కీడులో పడకుండా సహాయం చేయి పాపంలో పడకుండా సహాయం చేయి సాతాన్ని ఎదిరించడానికి సహాయం చేయి శోధన తప్పించుకున్నటుకు సహాయం చేయి ఈ కార్యాలు సాధించడానికి నాకు సహాయం దయచేయి నాకు బలము దయచేయి నాకు శక్తి దయచేయి అని ప్రతిరోజు ప్రార్థనతో మీ దినచర్య ప్రారంభించండి సాయంకాలం అయ్యేటప్పటికి సంతృప్తి ఉంటుంది సాధించిన వాటిని చూసుకొని ప్రభువును స్థుతించగలుగుతాం నిరుత్సాహంతో విసిగిపోతున్నారు ఈవినింగ్ అయ్యేటప్పటికి చాలామంది కారణం ప్రశస్తమైన సమయాన్ని దేవునికి అప్పగించటం లేదు ఇంకో మాట ఉంది చివరిగా నా పగవారు నన్ను చూచి సిగ్గుపడినట్లు శుభకరమైన ఆనవాళ్ళు నాకు కనపరచము దేవా నాకు ఒక శుభకరమైన ఆనవాళ్ళు దయచే ఆనవాళ్ళు అంటే ఒక గుర్తు దయచే నువ్వు నా ప్రార్థన విన్నావని నాకు సహాయకుడిగా ఉన్నావని నన్ను బలపరిచావని ఈ దినమంతటిలో నా బ్రతుకంతటిలో నాకు తోడుంటావన్న దానికి గుర్తుగా శుభకరమైన ఒక మేలైన ఒక మంచి గుర్తును ఒక మంచి ఏమన్నా గుర్తును నాకు కనపరచు ఏంటండి అందుకే నేను అంటాను మంచి గుర్తు అంటే ఏదో మనం గో గోడల మీద లేకపోతే ఆకాశంలో గుర్తులు చూడక్కర్లేదండి ఒక మంచి వాగ్దానం నాకు దయచేయి ప్రతిరోజు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి ఒక వాగ్దానాన్ని మనం సంపాదించుకోగలిగితే ఏ రోజు ఆ రోజు దేవుడు నీతో ఎన్ని వాగ్దానాలను చెప్పినా తరగని ధననిధిగా ఆయన పొక్కిసముగా పరిశుద్ధ లేఖను ముందు కనుక ఈ రోజు నీవు చేసిన ప్రార్థన మొర విన్న ప్రభు నేను నీకు తోడై ఉంటాను నేను విడవని ఎడబాయను దిగులు పడకు భయపడకు నీకు విరోధముగా రూపించబడిన ఏ ఆయుధము వర్ధిల్లదు నీ కన్నీటిని తుడుస్తాను నీ కుడి ప్రక్కన నా సన్నిధి ఉంటుంది నీవు నీ మీద దృష్టి ఉంచి నువ్వు వెళ్ళవలసిన మార్గం చెబుతాను ఇలాగో ప్రతిసారి ప్రభువును ఒక ఆనవాళ్ళు అడిగినప్పుడు వాగ్దానం పొందుతాము బైబిల్ చదవడం లేదు గబ గబ చదివేసి మీరు మూసేస్తారేమో మీరు చదివిన భాగం భాగంలో ఖచ్చితంగా ఒక ఆనవాళ్ళు ఉంటుంది ఒక వాగ్దానం ఉంటుంది మీకోసం నేనైతే చాలా కాలం ఇప్పుడు ఆ పని చేయటానికి వీలు పడతా సమయం సరిపోవట్లేదు కానీ చాలా కాలం రోజు బైబిల్లో చేసిన వాగ్దానాన్ని అక్కడే ఒక డేట్ వేసుకోవటం అంతకు ముందు అయితే బ్యాచులర్గా నేను స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు బైబిల్ స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు అవన్నీ రిఫరెన్సులు ఈరోజు ఈ వాగ్దానం ఇచ్చాడు ఈరోజు ఈ వాగ్దానం ఇచ్చాడని రాసుకోవటం ఒక పేజీలో ఒకవైపు వాగ్దానం రాసుకోవటం ఆ వాగ్దానం నెరవేరిన తర్వాత దాని వెనకాల సైడు పలానా రోజు వచ్చిన వాగ్దానం ఈరోజు పడిపోవటంగా నెరవేరింది అని ఆ సాక్షాన్ని రాసి పెట్టుకోవటం నేను చేసేవాడిని దానివల్ల ఎంత ఆదరణ ఎంత విశ్వాసం పెరిగిందో తెలుసా ఇది చేయొచ్చు ఒకవేళ ఇవాళ వాగ్దానం ఇచ్చినప్పుడు అది వాగ్దానం ఆనవాళ్ళు అది నెరవేరిన తర్వాత మర్చిపోతున్నాం మనం ఇవాళ ఇచ్చిన వాగ్దానం కొన్నిసార్లు సాయంత్రానికే నెరవేరుతుంది కొన్నిసార్లు కొంత మటుకు సాయ ఈరోజే నెరవేరుతుంది కొన్నిసార్లు ఆయన వాగ్దానాలు మనకి పది ఇరవై సంవత్సరాలు అయినా వాటి పరిపూర్ణత నెరవేరుతూనే ఉంటుంది నేర్చుకోండి ఎస్ ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థించుకోవటం అనాలోచనగా ప్రార్థన చేయటము అర్థం పద్ధం లేకుండా ఏదో బైబిల్ చదివేశానని చెప్పుకోవటం వల్ల ప్రయోజనం లేదండి దేవుని గొప్పతనాన్ని మనం బైబిల్ చదువుతుంటే ఎరుగుతాం పొగడండి ఆయన్ని స్థుతించండి అదే సమయంలో ప్రతిరోజు నన్ను బలపరిచేయ నాకు సహాయం చేయ నాకు తోడుండే అని ఆయన సన్నిధితో మన దినచర్య ప్రారంభించాలి ప్రతిరోజు ఈ రోజు కొరకు నాకు ఒక వాగ్దానం దయచేయమని అడిగి 
ఒక నోటు పుస్తకంలో రాసి పెట్టుకోండి మీరు చదవండి తిరిగి తిరిగి మరలా చదివి చూడండి అవి ఎలా నెరవేరుతున్నావో ఎంత అంటే గొప్ప వాగ్దానాలు ప్రభు ఇచ్చాడో అన్నది మీరు ఎదిగినప్పుడు ఆయన నిస్తోత్రించగలుగుతారు వాటిని ప్లాన్ చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు ఆ ప్రేమ గల తండ్రి మరొకసారి నీ సరదులో ఆయన ఈ ఉదయ కాలంలో ప్రార్థిస్తున్నాం మాటిచ్చి నెరవేర్చే దేవుడవు కదా అను దినము నీ పాదముల దగ్గర బలపడటానికి మాకు సహాయం ఇచ్చే అనుదిన ఆహారం మా శరీరాలకు ఎంత అవసరమో అనుదిన ఆహారం మా ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి కూడా అంతే అవసరమని రొట్టె వలన మాత్రం కాదు ప్రభు నోటి నుండి వచ్చి ప్రతి మాట వలన మేము బ్రతుకుతామన్నది గుర్తించి నీ వాగ్దానాలు పొందుటకు నీ చేత బలపరచబడి నీ సహాయంతో సాగిపోనట్లుగా ఈ అనుదిన ధ్యానంలో ఏకీభవించిన ప్రతి ఒక్కరికి సహాయం చేయమని క్రీస్తునామంలో అడుగుతున్నాను తండ్రి అమెయిన్ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ యువ కుమారుడైన క్రీస్తు యొక్క కృపయు అదనకతైన పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసం కుడి వచ్చిన మనందరికీ ఇప్పుడు నువ్వు సదాకాలంలో తోడేయడం కాక అమెయిన్ నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్స్ నెంబర్కి మీ ప్రార్థన అవసరతలు భారాలు ఎప్పటికప్పుడు ఒక టెక్స్ట్ లేక వాయిస్ మెసేజ్ ద్వారా వాట్సాప్ పంపించండి ఫోన్ చేయకండి అత్త లేదని మీరు ఇబ్బంది పడకండి మీకోసం ప్రార్థిస్తున్నాం మీరు ప్రార్థించండి దేవుడు అద్భుతంగా ప్రార్థనలను జవాబులిస్తున్నాం ప్రోచితమైతే ఈ మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి మళ్ళీ రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి లైవ్లో సూదులో మళ్ళీ గడుచుకుందాం అంతవరకు దేవుడు మహాకృప మీకు తోడేయడం కాక Oh, say a call, let's do, do, do.